Я приветствую каждого зрителя канала Политбюро. Меня зовут Дина Бернацкая. Могу сегодня военный эксперт, офицер военно-морских сил США в отставке Гарри Табах. Гарри, рада вас приветствовать. Спасибо, Дина, также и по э, Политбюро. Спасибо, что не забывайте, давно не виделись. Взаимно, рада вас видеть. Гарри, начнем с такой темы. Президент США Джо Байден обратился к американскому народу. В обращении он говорил о поддержке Украины и Израиля. Среди основного, что он сказал, я выделила. Байден заявил, что Вашингтон не хочет столкновения американской армии с российской. Но если Российская Федерация нападет на союзников НАТО, то США будут защищать каждый дюйм НАТО. США привлекут к ответственности Иран, который поддерживает Российскую Федерацию против Украины и Хамас против Израиля. Союзники и союзники США, и что важнее, противники наблюдают за действиями США в отношении Украины. И если США окажутся от поддержки, а Путину удастся реализовать свои цели в Украине, потенциальные агрессоры во всем мире обретут смелость попытаться сделать то же самое. Байден считает, что война в Израиле выгодна Путину. И так далее, тому подобное. Речь назвали самой резонансной и самой эмоциональной. Какое на вас впечатление справила речь Байдена и как вы ее назовете? Нет, речь прекрасная. Вообще это разговаривает. Слушайте, я же помню, вы помните, когда вы все очень радовались, когда он назвал Путина убийцей. Когда сказал, что перевернем небо с землей первый Рамштайн, что все дадим, уже летит, уже есть, уже мы им покажем. Да и вообще, вы помните, это же был президент, человек, у которого больше всего опыта в решении военных конфликтов. Да, здорово у нас чуть меньше, чем два года. Классно решили все. Сейчас еще вот Блинкин недавно объявил, что ожидают еще одну войну. То есть Азербайджан будет захватывать Армению, Косово и Сербию. Ну и Тайвань, вы сами знаете, что там происходит полная паника. Ну и вот нас Израиль сейчас. Так что говорит он очень здоровски. А денег-то запросил он у Конгресса, который не существует. То есть закон нельзя пройти, потому что нету спикера никак мы не можем установить спикера убрали как раз очень про украинского спикера и <coughs> замечу что 8, всего лишь 8 республиканцев за это проголосовало и все демократы до одного все 200 с чем-то человек убрали этого спикера очень такого про украинского сознательно произошло убрали сознательно а? спикера сознательно убрали спикера Тиана, все, что политики и журналисты делают, это все сознательно. Вы ни одного вздоха несознательно не делаете. Поэтому, конечно же, это все сознательно сделано. И война началась в Израиле таким образом. И 7 числа была атака на Израиль, а 8 числа уже была атака сразу же на Украину. Боевые действия начались со стороны России против Украины. Это не случайность, это вот вы меня называете там экспертом. Я не эксперт, но это любой курсант первого курса вам скажет, что таких случайностей не бывает. Не бывает. День рождения Путина, ну и так далее. Так. Много разных причин, которые уже у вас э, на экранах это обсуждалось. Так что говорят очень красиво. Ну, деньги-то где? Где деньги? Где оружие? Где действия? Запросил сейчас 100 миллиардов на помощь Украине и Израилю. В Украине чуть больше а Израилю меньше, но сумма-то все то же самое. То есть опять вот эта пипеточная будет помощь Украине. Если Конгресс это проголосует еще, но он не может, потому что этот закон не может выстоять, потому что нету спикера. Он разговаривает, с, опять же, с воздухом или со стенкой. Поэтому чему радоваться и что здесь обсуждать? Все должно происходить поочередно. Нужен спикер. А потом американцам скажут, а еще 100 миллиардов? А за что? Для чего? Для перемалывания солдат на фронте в Украине? Когда нет... Мы уже дали 100 миллиардов с чем. Результат каков? Или что? Опять засадить израильтян и выкрутить им руки, чтобы они зашли, убили хамасовцев, вышли... И начали обменивать э, тысячу хамасовцев на одного израильтянина, или в этом случае даже 
украинца, поляка, немца и американца, там у них заложники, эти граждане. И все начнется опять по новой, пока что опять вы у меня 100 миллиардов, а у нас их нет. И вот мы в такой ситуации. Человек, который больше всего имеет опыта в разрешении военных конфликтов. Гарри, про помощь. Ройтерс пишет, что Байден запросил 60 миллиардов долларов для Украины, 14 миллиардов для Израиля. Но если разобраться, то половина из 60 миллиардов, то есть 30 тысяч, 300 миллионов, прошу прощения, пойдет на замену и модернизацию запасов оружие в США. То есть и здесь не все так однозначно. А там много чего. Это они опять накидали в это. Это все время политические. Там будут, будет разные, что против чего будут выступать республиканцы. Потому что они будут говорить, денег нет. Ну, видимо, понимаете, демократы это социалисты, как, как в Советском Союзе. Они не понимали, что деньги просто так напечатать, нарисовать нельзя. Да, у вас зарплата может быть 120-200 рублей, но вы на нее чего купить не будете, колбасы нет. Да, он вам денег может дать, но, но самолетов нет, продать их вам не мог. Поэтому это надо говорить о оружии, а не о деньгах, и не о бюджете. И это то, что пытался сделать Кевин Маккарти, говоря с вашим президентом. Сказал, что мы должны издать теперь, раз ленд лиз не работает, раз ленд лиз президент не хочет э, имплементировать, то мы должны издать закон. Столько-то самолетов, столько-то пушек, столько-то танков, столько-то подводных лодок, столько-то снарядов мы обязаны дать Украине. Закон. Но, как вы видите, Макарси слетел после такого разговора. Гарри, США сократят ежемесячную финансовую помощь Украине, было 1,1 миллиард, станет 825 миллионов долларов. Об этом говорится в послании Белого дома временному спикеру палаты, представителю Патрику МакГенри. То есть на одну вторую сократили. Как вы оцениваете вот эту тенденцию к сокращению помощи Украине? И главное, с чем вы это связываете? С войной в Израиле? Либо война в Израиле здесь не имеет никакого отношения? Нет, ну, конечно же, это имеет отношение, потому что то, что говорят нас, что да, мы можем и две войны, но снарядов у нас нет, чтобы снабдить и Израиль, и Украину. И вот эти, как раз не объясняют, что вот эти снаряды 155-го калибра, которые должны были уйти в Украине, сейчас ушли в Израиль. Почему? Потому что при позиционинг складах, где они находятся и находились, то это такого рода Land Lease. Это оружие наше находится на территории Израиля, но ключ от этого склада у Израиля. То есть, говорит, не было. Оказывается, оно было уже отправлено в Украине. Теперь, если они говорят, слушайте, верните нам наш. То есть, когда у вас на канале ваши известные очень эксперты во всех отношениях говорили, что Израиль ничего не делает, вот оказалось, что он делает. А теперь оказался сам немного оголен. Но э, дело все в том, что всегда доктрина у нас была, вот 30 лет, которые я провел в вооруженных силах, сверили, что мы всегда готовы вести войну на двух фронтах. То есть мы сами можем воевать на два фронта с Советским Союзом и с Китаем. А сегодня у нас, оказывается, нет снарядов, чтобы даже э, Украина и Израиль против кучи э, бандитов не могли вести войну. У нас нету, мы оголили их всех. А Европа, конечно же, не была готова. И тот, кто на Европу кричал, предыдущий лидер, что, мол, давайте платить и создавайте свою систему, и ну, выполняйте свои обещания и оплачивайте свою долю договора, ну, его обвиняли в том, что он хочет расколоть НАТО. Поэтому, опять же, еще раз повторю, то, что вас все время вам морочит голову, что столько-то миллиардов, столько-то миллиардов, в оружии не продается только на деньги. Есть разные программы, есть где за деньги, есть Presidential Drawdown, есть Land Lease, есть разные программы, по которым работает. То, что у вас есть очень много денег даже, значит, что вам продадут это оружие. То есть, помимо того, что вам выдают эти деньги, там же еще список, что вы можете на эти деньги получить. В основном это артиллерия. Вот сейчас говорят, что получили 20 атак. Но это уже... Хорошо, уже там лед тронулся. Ну, 20 не поменяют э, ситуацию на фронте и не сделают никакого перелома. Может быть, 200 или 2000 атакам. Это другое дело. Но и то, 
нужно, все равно, все равно нужна авиация, все равно нужна бронетехника, все равно нужно много-много всего остального, что стоит у нас в пустыне. И, в принципе, денег не стоит. За это уже оплачено, это уже куплено. Поэтому то, что у некоторых, допустим, у Саудовской Аравии очень много денег, они хотят очень много разного нашего оружия, но мы им не продаем его. Ни за какие деньги. Поэтому, когда говорят только о деньгах, это недостаточно. Это только половина или четверть проблемы. А другая, это мы должны снабдить за эти деньги что-то. Но пока что это только артиллерия. Гарри, есть информация о том, что в армии США испортились запчасти к Абрамса, Брэдли, э, Страйкер из-за не, не надлежащего хранения. Об этом утверждает наше украинское издание Defense Express. Пишут, что Пентагон провел инспекцию центра в агентство обороны и логистики, где находилось около двух миллионов единиц комплектирующих, и 67% испорчено. Вы считаете, это подлинная информация? Либо это вооружение передадут кому-то другому, то есть спишут. Или как вот у вас это происходит? То есть, знаете, у нас просто возникает э, такое, ну вот лично у меня, да, вот что не только в Украине есть вооружение, не только в России есть вооружение, да, которое испортилось из-за того, что его э, неправильно хранили и неправильно за ним ухаживали. Ну да, вот смотрите, если... Вы купили машину, да, заплатили очень много денег за нее, и она испорчена. Что вы тогда делаете? Просто вам какая-то газета об этом сообщает или еще что-то происходит? Наверное, вы требуете, чтобы ее починили. Наверное, вы требуете какую-то компенсацию. Наверное, вы требуете, чтобы наказали тех людей, которые вам поломали машину. Что-то еще должно происходить, помимо того, что это напечатали в каком-то издании, которое пишет, мы лучшие эксперты военные, поэтому слушайте нас. Да, наверняка, конечно, как и во всем другом, у нас ломается аппаратура, у нас иногда не срабатывает, да и сам был в таком, когда э, э, гарпун развернулся и полетел обратно в нас. Бывало и такое. Всякое бывает, особенно с военным оружием. Но чтобы массово, конечно, нет. Давайте посмотрим. А кто за это? Вы что, в Америке никто больше ни за что не несет ответственность? Значит, мы платили деньги на сохранение механикам, инженерам, офицерам, генералам. А у них тут, оказывается, все попорчено. Но кто-то в Министерстве обороны будет за это отвечать? Кого-то посадят, кого-то уволят, кто-то сам подаст в оставку или как? Или просто мы это прочитали? Поверили и сказали, а, ну все, украинцы, мы вам ничего не можем дать, потому что у нас все поломано. А как и происходит все. в Америке? Ну, да, происходит, я... тогда нужно какое-то расследование. А, нужны же прокуроры, военные. У меня в семье военный прокурор, который над такими делами занимает. Они начинают расследовать это, находят виновных. Их отдают под трибунал. А, увольняют, сажают, а, разжалывают. Ну, Что-то еще происходит, компенсируют. Потому что не можем мы быть оголенные без боеприпасов. Две авианосные группы в течение одного дня могли прийти к берегам. Вы понимаете, что такое авианосная группа? Могли прийти к берегам Израиля, а запчасти к Хаммерам или запчасти к Абрамсам у нас, оказывается, нет, не оказывается поломанной. Нет. Такое, такое в такой массу, это что у нас, абсолютно небоеспособная армия, что ли? Я даже думаю, что такого и в российской армии нет. Сколько там, 80% или сколько они сказали, поломано. У нас даже после Вьетнама такого не было, когда был бардак в армии. То есть, это неправда? Я, я не знаю. Опять же, вы, у вас есть достаточно комментаторов, которые все знают. Где правда, где неправда, где секретные договоры, где не секретные. И они делятся с вами. Я не знаю. Нужно расследование. Нужно расследование и нужно, чтобы официально э, независимое расследование, включая э, д, добросовестных журналистов, журналистов с этикой. Это часть вашей работы расследовать такие вещи и узнавать, а что же там правда произошло. Но это опасно, вас могут уволить, вас могут даже убить. Гарри, если вернуться к помощи Украине, 
она сокращается в денежном эквиваленте, в виде вооружения, которое приходит к нам, к нашим ребятам. ленд не работает. Что дальше? Дальше я надеюсь, что я опять же человек военный. Я думаю, что вот эти все разговоры, которые говорят, что мы будем наступать, мы будем воевать, мы, мы победим, Крым уже наш и, и так далее и так далее, прекратятся. И одна хорошая часть, что вышла из этого, что Пентагон сейчас сказал, что он перестанет публиковать, какое оружие будет доставляться Украине, что невозможно, потому что это надо изменить закон, потому что по американскому закону мы должны знать, какое и сколько оружия мы даем другим странам. Свое мы можем не объявлять, но граждане, американские граждане имеют право это знать, поэтому им засекретить это будет очень сложно. С одной стороны, это хорошо. Тогда все вашим экспертам вы, Дина, можете сказать, откуда вы знаете, кто вам пролил эту информацию. Может быть, русские шпионы, может быть, тогда вы на них работаете. Но с другой стороны, мы можем говорить, да нет, нет, все дается Украине, просто теперь они об этом не объявляют, а на самом деле ничего даваться Украине будет. Поэтому это очень сложно сказать, но я надеюсь. Как вы, я знаю, что в мою сторону будет очень-очень много критики, но я повторю слова генерала Залужного. Где вы наступление видели без авиации, без превосходства в небе? Где у врага, мало того, что он фальсифицировался, мы дали ему время, у него еще всего больше и бронетехники, и этого мяса больше, и всего остального. Где вы такое наступление видели? Это наступление обречено на провал. Поэтому... Скажу словами маршала Барклая Витольда. Да, я не русский человек, у меня нет духовности, я не знаю, что такое Москва и все остальное. Но я профессиональный военный. И сейчас цель сохранить армию. Сохранить армию до тех времен, когда мы сможем атаковать. Когда мы сможем развернуть это все. А сейчас надо концентрироваться на том, чтобы сохранять силы, чтобы сохранить армию. И каким образом ваш генштаб это будет делать, я не знаю. Надеюсь, они перейдут в какую-то очень а, позицию обороны. И обороны это тоже не значит, что вы только сидите и ждете, когда вас атакуют. Обороны это когда вы занимаете позицию обороны, но вы выходите, вы смотрите, что там получается. Дозоры все равно выходят, разведка все равно выходит. Все равно диверсии на их территории проходят, чтобы их, потому что они же тоже подготовятся. Они вас атакуют, если вы просто будете сидеть и не будете проверять периметр. Но это такие разные военные дела, которые не имеют роли. Но дело все в том, что на сегодняшний день, я думаю, с тем бюджетом, с той помощью, с той ситуацией, которая сегодня находится в Соединенные Штаты Америки, в этом хаосе, с войной на Ближнем Востоке, где весь мир бурлит теперь. И все, я думаю, что это тоже не случайно. Это не Мы случайно. Все. В войне в Израиле. Угу. Это скоординировано, то сейчас Украине надо быть очень-очень осторожной и сохранять свои силы. И сохранять свои силы, пока не появится момент, когда они смогут ударить и освободить свою территорию. Так что я не знаю, что будет дальше, я не предсказатель, но я понимаю, что нужно сохранять силы. Мы ожидаем поставку авиации в 2024 году? Опять же, понимаете, ожидаем, когда придет, тогда и увидим. А что значит ожидаем авиацию? Опять же, я знаю, что у вас есть хороший друг. Руководство что будут самолеты непосредственно в 16 в 2024 году. И что, и что вы будете делать? И что, Дина, и что вы будете делать с этими самолетами? Арестович на, них, Арестович на них будет, Арестович будет на них. А? Была информация, что наши пилоты уже проходят обучение, что они готовятся. Пилоты, значит, будет Арестович летать, и Светан будет командовать этой, этой летной армией. Что значит у вас будет авиация? Я понимаю, что для вас, для гражданского человека, о, у нас будет авиация. Спасибо, пока, до свидания. Можем спать спокойно. А какая... А, а, сколько этих самолетов будет, а какая будет навигация на них стоять, а какое оружие будет вам дано на эти самолеты. Достанут ли эти ракеты Су-29 и МиГи-35, 
что какая, что помимо самолетов, что еще? Это же не, это же не просто а, 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 кукурузник, который будет летать и, и наблюдать зачем. Это военная машина, которая работает в координации с совсем другим. На нее нужно вооружение, на нее нужно авианикс. Там много чего должно быть на этом. Но просто сказать, а, нет, все нормально, у нас будут самолеты. Он, Арестович, он летчик, Светан, он вообще командовал всем миром, он генералиссимус, все знает на везде, как десант высаживать в Крыму, как, как, какая, какая погода должна быть, чтобы гусеничная техника прошла немецкая и американская. Ну, 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 у вас гений находится там в стране. Вам генштаб не нужен. Ну, ваши, эти, ваши эксперты достаточно. Что значит, они дадут, дадут вам? Во-первых, когда дадут? Вам дожить до этого надо. А во-вторых, что это означает? Что? Какое оружие это будет? Как вы этим собираетесь воевать? Но пока этого нету, то говорить, что зимой все равно будете атаковать, все равно будет наступление, я думаю, это дезинформация, которая не работает на вас. Услышала. Гарри, пока не выбрали спикера Конгресса, как я понимаю, как вы сказали, да, помощи не будет, не будет на законодательном уровне одобрена. Как вы считаете, сколько Украина сможет протянуть? Дина, откуда я знаю? У вас достаточно этих сенсационных э, комментаторов, которые вам набирают лайки за это. Я что, какой-то всевидящий? Вот давайте я вам другой задам вопрос. Давайте я вам задам вопрос. Я буду брать интервью у вас. Да. Вы знаете кого-нибудь? Вот мы сегодня видим террористические акты в Украине. Сегодня огромный террористический акт идет в Израиле. Вы знаете кого-нибудь в вашем окружении или вообще в СМИ, в украинском, который командовал, был командиром в антитеррористическом центре НАТО, который занимался вопросами терроризма, который участвовал в совместных операциях с Израилем, который э, прослужил 30 лет в вооруженных силах и достиг высокого довольно-таки звания в Соединенных Штатах Америки и в НАТО. Может, эти вопросы мне задать надо? Или у вас Светан только эксперт и, и Арестович там, и, и, и пару КГБшников? А вы мне задаете вопрос, а вот Трамп сказал, а вот у вас в Сенате что будет, а что будет с Украиной? И что... Э, или вот меня, например, человек, или там, возьмите э, сержанта Азаркина, который воевал в Ираке, который понимает, откуда идет сейчас обстрел, и он специалист в этих вещах. Почему бы вам у него не взять интервью? Он американец. Почему бы кому-нибудь еще в Украине не взять интервью? Вы понимаете, что у вас выглядит для нас, в Америке хотя бы, что у вас все работают по заказухе. У вас только одна цель. И у вас все имеют один деноминатор. Вот эти эксперты у вас, они никакие не эксперты. У них нет никакого прошлого. Кто они, откуда они все это знают. Какая у них, какой у них источник. Вот я посмотрел ваше прошлое интервью. Крайне с знаменитым, так называемым подполковником Светаном. Летчиком-инструктором. Который говорит вам что, оказывается, он очень так вовремя закидывал антисемитские вещи. Причем в конце программы всегда. Вы знаете, что это. В конце программы то, что понимаете. Что, оказывается, есть договор между Израилем и Россией. Израиль и Россия договорились, что Россия не... что Иран не дает оружие России, а Израиль таким образом не дает оружие Украине. Следующее, что должно было произойти? Откуда вы знаете, подполковник Светан, откуда у вас такая информация? Что за чушь вы несете? Но это уже у людей в голове. Ага, Израиль договорился с Россией. И все это действует против нас, против украинцев. Ну и дальше, конечно же, он говорит, что Израиль сидит на заборе. И никак не может решиться что-то сделать. 
И если бы Израиль уже решился, то у нас бы уже была э, ракетная индустрия с ракетами. То есть Израиль виноват, что у вас нет ракет. И через неделю в Израиле происходят такие вещи. Потом он на других каналах говорит, что ну, это Натаньяху сделал, чтобы освободиться от этого. Угу. Я, если специалист в чем-то, то это терроризм. Не эксперт, а специалист, потому что я провел всю свою карьеру. Так вот это терроризм. Это терроризм. И терроризм очень хорошо использует журналистов. Есть журналисты, журналистика нечистоплотная, которые коллаборанты в этом. В чем я могу обвинить и вас? Даже так. Ну, а я вас спрашиваю. Мы с вами говорили не, неоднократно и в, ну, в крайней нашей передаче. Вы мне сказали, что вы возьмете интервью у, у сержанта Азаркина, у Диаспоры ЮЭ. Я даже вам послал их контакты. Но с тех пор я у вас появился на экране два раза, я могу ошибаться. А эксперт Светан девять раз. Вы думаете, это объективная журналистика? У вас есть свое видение, и вы имеете право на свое личное мнение. Я к вам прислушаюсь и с большим удовольствием пообщаюсь. Гарри? Да-да, извиняюсь. Да. И с большим удовольствием пообщаюсь с экспертами, с специалистами, которых вы назвали. Котор, которые американцы, которые что-то понимают в Соединенных Штатах Америки. Но вы понимаете, это не только вы. Просто вы мне попались под руку. Другие меня уже не зовут, потому что они понимают. Я больше всего переживаю за таких молодых журналистов, как вы, потому что вас подставляют и используют. У вас нет ни одного американца на экранах, ну, настоящего американца, который вырос, что-то создал в Америке, который понимает американскую хотя бы культуру. Одни КГБшники, хорошие русские, и у всех один деноминатор. Ни в коем случае ничего позитивного про Трампа, только про Байдена хорошо. То есть на, за одну партию работать. То есть вы все оплачиваетесь одной партией и с соровскими грантами. По-другому это не выглядит, но это работает против Украины. То есть вы коллаборанты в терроризме против Украины. И частенько, это частенько, частенько. Это... Вы не знаете. Вы не знаете. Вы получаете зарплату от бухгалтера вашей компании. Вы не знаете. Поэтому... Откуда эти финансы берутся? Рекламы на ваших э, каналах нет. Слушайте, это какие-то гранты. Поэтому я сейчас не хочу в это вдаваться. Я говорю о журналистике, которую террористы используют. Они же не используют ее напрямую. Опять же, я говорю о, не о том, что Трамп сказал или Байден пообещал. Я говорю о том, что я знаю. О том, на что я потратил больше времени, чем вы на этом белом свете. И я вам говорю, что я хочу с вами поделиться, что террористы Таким образом использую журналист. Если бы не было журналистов, и я не говорю, что журналистов не должно быть, они должны быть, но это должны быть ответственные люди, которым народ доверяет. Если бы журналистов не чистоплотных не было, не было бы терроризма. Они используют это, чтобы терроризировать народ, чтобы терроризировать общество, чтобы внести раскол между израильтянами и э, Украиной, чтобы нанести раскол между демократами и республиканцами, э, порош, как они там у вас, Порошенята и Зеленобот, еще как, чтобы ввести расколы в общество и чтобы это терроризировать. Журналисты нечистоплотные играют огромную роль в этом. Угу. Они коллаборанты в этом. И когда мы смотрим на всю картину, что происходит в, в Украине, мы видим, что у вас на всех каналах и на вашем тоже. Только хорошие русские, только КГБшники и у всех один деноминатор. Иногда вы запускаете меня, ну, потому что вы ко мне имеете симпатию, и вы не сходны. Но опять же, это 2 к 9. Это помимо всех остальных других американцев у вас нет. Ни, ни на Политеке, ни на Полиндеро, нигде. И, ну, и уже на главных каналах уже точно этого нет. Есть те, которые живут в Америке, но это не американцы. Это люди, которые недавно сюда приехали, по-английски не говорят, и живут еще своими советскими, советскими понятиями. 
Поэтому это не помогает Украине, это не помогает сегодняшней ситуации. Сегодня Гарри. у Украины и у Израиля один враг, и ноги растут оттуда. Хочу с вами поговорить о э, происходящем в Израиле. Хочу услышать ваш взгляд на то, что там происходит. Э, вон назвали запредельно катастрофической ситуацией. Многие мировые лидеры призывают Израиль остановиться, прекратить военные действия. Э, Хамас также. Как вы считаете, к чему это все идет и как вам видится вот это все происходящее э, между палестинцами и израильтянами? Мы должны посмотреть, избавиться от Хамаса легко. И избавиться от Хазбалы, от ИГИЛа, от Красных Бригад, от Тами Тайгерс, от Фрака, от всех этих э, террористических организаций избавиться легко. Но они не проблема в том смысле, что э, они не, э, не мозг, они... Тактика, которую используют террористы. Они просто оружие, орудие, которым террористы действуют. Надо посмотреть, кому это выгодно. И вот мы смотрим, кому же это все-таки выгодно. Смотрим на цены на нефть. Кому такие цены, которые взлетели выгодно на нефть? Украине? Израилю? Натаньяху? Кому? России и Ирану. Россия и Иран сейчас хлопают ладоши. Они... Опять смогли вот так вот довести все до такой ситуации. И теперь мы ругаемся, спорим, демонстрации, драки, уничтожения. У нас школы позакрывали. Все евреи теперь ходят у нас с оружием, все американцы. И, и, и теперь говорят, а почему Украине, а Украине говорят, почему Израилю. Все это добивается, добивается таких вещей. Хорошо, Израиль сейчас опять в очередной раз зайдет в газу уничтожит там террористов, ну, главы они почти что уже решили, погибнут гражданские люди, потому что без этого невозможно воевать. Потом весь мир начнет кричать, прекратите, прекратите, уйдите, израильтяне уйдут. Потом садитесь, давайте, ну, заложников же надо освобождать, там и заложники и украинские граждане, и польские, и немецкие, и американские. И опять же, израильтяне будут заставить их поменять тысячу террористов на несколько израильтян, которых взяли в заложники. И все начнется по новой. И все начнется по новой. Опять же, будут финансирования, опять же, будут говорить, нет, надо с этими людьми как-то работать. И так далее. Пока что Украина будет проливать кровь, потому что цены на нефть высокие. И таким образом и Иран, и Россия могут воевать бесконечно с такими ценами. Напомню, что до прихода администрации Байдена цена нефть была 40 долларов за баррель, сегодня она 100 долларов. И два года тому назад Иран добывал 400 тысяч баррелс в день, а сейчас 40 миллионов. Куда они что, его пьют что ли? Нет, они его продают. А это деньги, а это деньги, которые идут на оружие, которым Иран снабжает Россию. А Россия снабжает Иран ядерными технологиями. Украина и Израиль сейчас находятся в одной ситуации. Надо э, убивать раковые, не только раковые клетки. Раковые клетки, да, мы убьем э, э, химиотерапией, там, радиацией. Да, пациент будет болеть, его будет тошнить, ему будет плохо, он будет говорить, перестаньте, хватит, больше не надо, мне больно, мне неудобно. Говорит, нет, надо вам спасать жизнь, поэтому мы убиваем раковые клетки. Но если пациент продолжает курить или продолжает в здании дышать асбестосом, то рак обратно вернется, только еще в более сильной форме. Надо здание освобождать от асбестоса, надо от карсиногена избавляться, а не от рака. Рак-то мы вылечим, а вот карсиногену надо избавляться. А карсиноген не находится в газе, карсиноген не находится э, э, в палестинском народе. Карсиноген сидит в Белом доме, в, в Кремле и в, и в Тегеране. Вот где карсиногены находятся, те, которые финансируют и поддерживают. Пока ООН и Соединенные Штаты Америки будут финансировать учебники для палестинских детей, где пишется, что в кибуце живет 40 евреев, детей, 
и ты, Мухаммад, туда заходишь и зарез, зарезал 10 этих детей, так сколько детей осталось? Пока вот так учат математику, и мы оплачиваем эти учебники, то что же мы хотим? Это не вина этих детей. Да, они вырастут, и мы их убьем. Но надо смотреть, откуда ноги растут. И передать 6 миллиардов не Украине, а Ирану, и потом удивляться, а как это, что же это такое произошло. А до этого еще, по-моему, 100 миллиардов наличкой до этого передать Ирану. То что же вы ожидаете? И сейчас они говорят, нет, нет, мы остановили. Нет, ничего не остановили. Катар передает эти деньги Ирану. Говорит, нет, разморозили, так разморозили. И пока такие вещи не остановятся, пока не остановится убаюкивание и ублажение и э, Путина, и э, Хаменис, то мы будем иметь то, что мы имеем. Если мы будем делать, что мы всегда делали, кричать «Остановите! Сизфайр! Остановите! Остановите!» и будут эти психи повсюду ходить, к сожалению, агрессию, вы можете остановить только еще более сильной агрессией. Другому не работает. Гарри, а сколько по времени выгодно будет длительность этого конфликта в Белом доме, в Тегеране, в Москве? Пока полную власть они не займут. Пока план Давоса не совершится, и мы будем один большой счастливый Китай. Они будут, пока это удерживает их у власти. Они будут там, пока мы не устанем, пока мы не скажем, народ не скажет, мы не рабы. Мы не крепостные, и мы не можем все время платить за войны, которые вы начинаете. И мы проголосуем за тех людей, которые будут э, управлять миром. И это будут не политики и не продажные мелочные люди, а это будут сильные лидеры, как Голден э, Эйр, как Уинстон э, Черчилль, как Роналд Рейган, как Маргарет Тэтчер и как э, Трамп. Он, ну, я знаю, что никто не хочет это слышать сегодня, особенно в Украине. Я считаю, что в Украине, у украинцев убедили, что это враг. Сегодня у меня такое впечатление, когда я имею какие-то разговоры с украинскими СМИ или с украинскими политиками, или с украинскими там, дипломатами, у меня такое впечатление, что только ну, или вообще там, с, с этой категорией людей... Кстати, я благодарю украинских воинов за то, что они выставляют такие ролики подтверждая, что украинские и израильские войны на одной стороне света. Молодцы, ребята. Вот выберите пример с них. Они там гибнут. И пока такое, таких лидеры не покажутся, не появятся. И у меня такое впечатление, что ну, они считают, что у нас... Три проблемы. Было две проблемы, сейчас стало три проблемы, и скоро будет четыре проблемы. Вот если мы от них избавимся, от этих проблем, в мире все будет прекрасно и хорошо. Нам надо избавиться от Трампа, любой ценой, от Израиля. Ну и сейчас еще Маск прибавился. Это еще одна такая щадяда, надо избавиться от Маска. Вот мы избавимся от этого. Ну потом, конечно, Украина тоже какая-то проблемная вещь, из-за которой все дерутся, спорят. От нее тоже надо избавиться. Как мы избавимся от этих трех вещей, будет мир, мы будем все жить прекрасно и, и, и хорошо. И это в, ну, в Украине, конечно же, мы многие здесь в Соединенных Штатах, опять же, диаспора и украинская, ну, русскоязычная, постсоветская диаспора в Соединенных Штатах Америки не может понять, ко мне люди подходят на улицу, в магазине, все говорят, а почему украинцы против нас? Почему они против Трампа? Почему они против республиканцев? Все. Я говорю, ну потому что так СМИ у них работает. Потому что их убедили. Их убедили а, ни, ни одного факта, ни одного ничего. Вот такое ругательское слово они там придумали. Трампист. Факт ни одного. Гарри, если вернуться к войне в Израиле, я очень хорошо вас слышу, я понимаю, о чем вы говорите. Но напоследок Что ж такое, а? На Горном Карабахе, там в Израиле Но, сейчас, да, я, вы, следующий вы Тайвань. Прервались, вы прервались напоследок. 
Так, теперь слышишь? Да, слышу. Да. Гарри, война в Украине, война за Нагорный Карабах, война в Израиле. Следующий Тайвань? Следующий может быть все, что угодно. Следующий может быть Косово, следующий может быть Тайвань, но э, следующий может быть Корея. Я вас уверяю в одном, что эти все террористы, все эти тираны, они очень внимательно смотрят. И они видят, что Соединенные Штаты ослабли, Европа ослабла, в Европе тут тоже. У нас в Соединенных Штатах Америки, вы не поверите, у нас тоже идет война. У нас идет захватническая война на наших южных границах, которые открыты. Там миллионы мужчин призывного возраста. Собрались, и уже наши разведывали, все, которые говорят, вы говорите, там террористов много. Там наркодилеров, террористов, э, из той же Аль-Каиды, из, из того же Талибана. Мы уже их опознаем, мы их найти не можем, но мы их опознаем. То есть ждите террористические акты на территории США. У нас люди недовольны этим. И уже теперь они начали, начали строить значит, стену, а это стоит денег. То есть то, что пытался предыдущий президент сделать, и ему не давали. Сейчас они начали ее строить. Но уже миллионы людей зашли в нашу страну. В Нью-Йорке у нас дурдом полный, в гостиницы невозможно попасть, потому что там нелегальные иммигранты живут. Более того, я вам скажу, у нас была такая девушка, которая у себя на морде лица, на странице, на фейсбуке, пишет, что я американка, но сердце мое в Палестине. Она в атарке, у нее парашют в черном костюме с автоматом, там внизу, значит, Иерусалим. А, ну, там, где тоже ваши многие комментаторы говорят, что уже есть договор, э, бюджет э, в Израиле, в Кнессет, и бюджет уже есть тоже. Откуда у них такая информация? Тоже секретно все, ну, они знают эти секреты, и они делятся с нами, со всеми, что будут там строить третий храм евреи, но у них это не получится, поэтому они переедут в Крым. Ну, людям очень интересно это слушать. Очень интересно слушать, потому что не наша вина, против нас огромные заговоры. И вот эта женщина, она была представителем и пресс-аташе, наш коллега, в представительстве Палестины в Соединенных Штатах Америки. Потом пришел Трамп, он закрыл это представительство и значит, всех их повыгонял, но она американка, и она осталась. Так вот сегодня она назначена возглавить отдел в, в Homeland Security, в Агентстве по безопасности США. И она возглавит отдел по тем, кто может получать статус беженцы, а кто нет. И Сорос написал в статье, что надо принимать Хамас, беженцев из Хамаса, из Газы, в Соединенные Штаты Америки. И вот эта женщина Теперь во главе стоит, кого она будет принимать. Так что я поздравляю украинцев. Я думаю, что украинцы не будут получать статус беженца от войны женщины и дети. А вот э, члены Хамаса будут. Потому что такой человек стоит у нас во главе теперь. И, э, а если еще украинцы евреи, то я думаю, это же совсем реальности не будет. Ну, думаю, что может быть... Подполковник Светан как раз получит э, статус беженца в США. И э, таким образом... Да, я знаю, что это неприятно, но вы понимаете, что я положил всю жизнь на это, и когда я вижу, что идет так, и я вам говорю, что это же никто, вы думаете, это никто не следит, никто за этим не следит. Придет время, когда всем придется за это каким-то образом ответить. И тогда это все всплывет, кто, откуда, как, кто это. И будут очень это неприятности, и это всегда так происходит в истории. И, и вот эта вот женщина теперь у нас в главе. Вы понимаете, что у нас в стране бардак идет. И, конечно же, эти тираны, они на все на это смотрят. Они смотрят, что произойдет с Украиной, что произойдет с Путиным, кто за это, за все ответит. Да, конечно же, призывы, разговоры и обращения к нации, которые тебя уже, это все прекрасно. Но мы видим, в какой ситуации мы сейчас находимся. И ситуация не улучшается. А мы продолжаем винить тех, которые к этому отношения не имеют, или те, которые 
пытались сказать им, не надо это делать. А, 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 и все равно, вот смотрите, у нас сейчас в Капитолии перед Белым домом и у Чака Шумера перед домом идут протесты, или шли протесты за Хамас, за Газу. Кто их делал? Какая-то еврейская организация, которая была в одних майках, они были подготовлены к этому. Они устроили с Талиб, такая у нас есть конгрессменша, которая такая ярая антисемитка, в Капитолии, в Рутанде, внутри. Их арестовали всех, потому что это противозаконно у нас проводить демонстрации внутри Капитолия, внутри Конгресса. Интересно, сколько лет им влепят, как и тем же, которые были 6 января и ходили, и про, там, они не протест не проводили внутри Капитолия, они просто там с флагами ходили американскими. А здесь вот эта группа, которая называет себя евреями, за Хамас. У нас также есть сумасшедшие там ЛГБТ за Хамас из-за Палестины, то есть тех, кого они там с крыши скидывают, и, э, арабы, которые ЛГБТ убегают за беженством в Израиле. Израиль им дает статус беженцев, потому что они ЛГБТ, и их арабы убегают. Так вот, они за, против Израиля, за Хамас. Есть такие сумасшедшие, везде они есть. И вот вы можете себе это представить, э, что, допустим, Украина, да, и какая-то украинская организация, которая говорит, мы этнические украинцы, приходят в Капитолий и за Россию, и за Путина. И говорят, что нет, это свободу Путина, Путин прав, свободу России, перестаньте убивать русских детей, украинцы и так далее. Вы можете себе это представить? И в это время украинское посольство ничего не, говорит, не вмешивается в это. А те украинцы этнические, которые уже почти два года выходит и диаспора Юэ, которую вы никак не можете пригласить ни на один канал, американские украинцы, которые выходят перед Белым домом и говорят, дайте оружие Украине, дайте, выполняйте американский закон по лен лису их называют врагами Украины. Вы понимаете это, как все перевернуто? Не все так однозначно. Гарри. Гарри, очень благодарна вам. Вы, как всегда, прекрасен. И я очень благодарна вам за вашу откровенность. Я вам Друзья, благодарен, что вы держите от меня удар. Таких немного. Спасибо вам. Друзья, Гарри Табах, офицер военно-морских сил США в отставке, военный аналитик, могу вас так назвать, военный эксперт. Вы смотрели канал Политбюро, пишите свои комментарии обязательно, пишите вопросы, мы все видим, все читаем, поддерживайте нас, пожалуйста. Меня зовут Дина Бернацкая, берегите себя и до встречи.